珊珊都已经退学了，去什么网球场？啊？喂，你好。哎，我是来电话了，让我们去常州。冯珊珊报案，阿成在森林里面失踪了。你怎么还在这儿啊？我跟你一块儿去。张珊。张夏，你别闹行不行？你赶紧回去！别闹行不行？赶紧回去！张张叉，我再说一遍，原路返回，赶紧回去！你听到我说话了吗？拿着，拿着。干嘛呢？当地人说了，这片树林很邪，他们给了我鸡腿红绳，说可以避邪，还可以做标记。我这有工具，这里真的很危险，原路返回，赶紧给我回去。我们走哪个方向？这失灵了吧？这果然很邪门啊！你别管了，这真的很危险，你赶紧回去吧。我们现在有两个选择：第一，天亮了，跟救援队一起找阿成。不可能，阿成有幽闭恐惧症，在这种环境里绝对有危险，我不可能不管他。那不就得了？第二选择，我跟你一起去找他。你走慢点阿成一定救完父亲。阿成，阿成，阿成，阿成，阿成，阿成，阿成，阿成，你在哪里呀？阿成，阿成，你听见了吗？阿成，你等我。
。阿成，阿成，林佳，珊珊，我没事儿。你终于来了，我等了你好久。对不起啊，你那里受伤了，告诉我。你还笑得出来？阿成呢？他在不在下面？是他吗？珊珊，是阿成，我找到他了。还还活着吗？哎，还没死呢。珊珊，你把我急救药包扔下来。忍住啊！没事儿，你真的不应该来找我。我怕我再也见不到你了。我后来才知道，就在我们进树林没多久，冯珊珊带着村民也连夜进了树林，跟我们一样，在大雾中迷失了方向，直到天亮才找到了我们。没想到那个冯珊珊会连夜进树林找我们，说明珊珊根本就不是坏人。阿成，你是去救他的吧？如果我没有想错，冯珊珊退学，回到常州，是准备在罗志文上吊的地方自杀。你怎么知道他要自杀的？因为我们班的小齐、齐玉，就是那个白爱说话、大耳、特效的那个男孩，一直暗恋着冯珊珊。上次我跟他打架，就是因为他觉得是我一直纠缠着冯珊珊，让他害怕，所以退学。我一直觉得他退学是为了出国留学，可谁知道？他根本没有申请任何的大学，还把一个研究员的名额让给了别人，匆匆忙忙召集了手里的项目。我就有一种很强烈的预感，他不是退学，是彻底的告别。我现在没法判断自己对他的感情到底是什么，但有一点我很明白。
，如果他真的告别，而我放手不管的话，我会后悔一辈子。我去了冯珊珊的老家，常州。珊珊，珊珊。珊珊，珊珊，珊珊。这是一份告别信。然然后呢？然后就找到你了。不是跟着迷路吗？对呀、啊，跟着迷路。对呀、啊，迷路，然后呢？跟着迷路就找到你了。你们不是迷路，怎么会找到我呢 ？When we were lost, we saw a m y l u m y l u 中文名叫麋鹿，是个鹿科动物，又称四不像，脸像马，脚像鹿。脖子像骆驼，尾巴像驴。原产于中国长江中下游沼泽地带，汉末时期几乎绝迹。元朝被皇家所饲养，清末被八国联军所捕获，从此在中国消失。直到上世纪八十年代，由英国繁殖之后，送回。哈哈哈哈哈！不管罗志文走了，还是活着，他对你的好，对你的爱，都是绑架大于真心，难道不是吗？其实你什么都懂，只是不愿意承认罢了。因为你内心的善良，无法说服自己去恨他。所以，你拿着他送你的娃娃，不断提醒自己，他是爱你的。你越这么想，就越愧疚。你宁愿这么下去。
也不愿意放手。其实罗志文也很了解你，选择在你家附近的树林自杀，把保险给你，给你送了十年的礼物，看上去爱的深沉，念念不忘。可实际上。这就是一种更大的控制，他要控制你全部的生活，控制你所有的情感，他让你虐待自己，让你永远无法面对自己新的生活。我觉得你。怎么了？没事，有点巧
，估计喜欢吃这种零食的人很多。这个好神奇啊！这个下面是不是有什么机关啊？哎，哎 ，bro， you are so amazing！ 哦 ，bravo！ 哎，哎 ，man， what are you doing？ 躲，还躲？到底怎么了？干嘛干嘛？别打了！借一借二百五， 250, 我没下。OK。哎，你怎么对我那么冷淡啊？谁让你撩别人裙子了？我已经给他赔礼道歉了，我还赔了他五百块钱。他他把我打成熊猫眼，也太欺负人了吧？正好，万圣节不用化妆了。不是，不是，哎哎哎！你为什么要欺负我？不是，哎，张德山呢？哎，叫你呢，我去买点药，等我一下。你拨打嘅电话暂时未能接通，请稍后再拨。The number you d i e 这个张叉叉到底去哪儿了？又不接电话，玩什么神秘啊？怎么长得倍儿跟那个厨子很像？小心扭的，怎么又伤了？之前脚还没好利索呢。哎，啊，不进去啊。嗯。哇，关系不一般。交流呢？谁跟我解释解释啊？得，行，那我来解释解释。李佳想问你，今晚为什么招呼都不打就走了？去哪儿了？发生了什么？为什么电话也不接？好，不说李佳了，说说我吧。我这样了。你也不关心一下
。漠不关心，让人寒心。咱白担心他了。你们先回去吧，回头再找你们。瞬间跌停板我却比以前更加快乐。看我们。师母，师母，这身紫衫要是为我们师傅穿的，那该有多好
跑了。看见叉叉了吗？你俩没在一起吗？他不见了。喂，喂。晕倒在路边，大师兄把你送回来的。你到底怎么了？我还活着，我还活着。你们没有碰见那玩意儿吗？那东西太可怕了，白骨爪，凉凉的，没有温度。他拽着我不放啊！他他他，还吸我的阳气。是什么乱七八糟的？你是不是喝多看花眼呢、啊？你？我一口酒都没喝呀。那玩意儿太可怕了，他不是人，他把我
头像拽着，把电线杆上撞撞撞。哎哎哎哎哎，哥们儿，这几啊？一，这个呢？三，我没啥。那凡人穿了一身红色的衣服，飘在空中，我看得清清楚楚的。红衣？嗯。回家去了。怎么回事啊？可能接触不良吧。这样吧，今天回去开慢点，明天拿去店里检查一下。你跟我回家吧。什么？陪我回家吧。我体恤，玩那玩意儿，还跟我一路的。叉叉还没回来，突然就不见了，也不知道他到底怎么了。要回去吗？他比我们重要。他比我重要一百倍，我要是被吸死了，你千万不要后悔，躲开。九点第一次拆迁的时候，又跑出来一个母的，全身红衣，飘来飘去的，好吓人的。零九年，是啊，这么早就出现了。那个看电影的男的，吓得心脏病当场发作，死了。后来啊，家里面的人来闹，也没有查出什么呀。后来找人来做法，说剧院的大门正对着鬼门关。这些传闻什么时候开始的？回归之前，这么具体。在这之前，剧院发生了一场大火，烧的是挺严重的。反正这附近的街坊都是知道的。不过后来也修整过，但从此以后就出现了不好的传闻，断断续续，大概扛了十年。但生意实在是太差了。零七年年底，关门大吉。总结一下。先是大火，然后有了传闻。第一次拆迁的时候出现了穿红衣的东西，现在那个东西再一次出现了。所以呢？哎哎哎！什么意思啊？你还真要去查呀、啊？清醒一点吧，万圣节都已经过了，你不再是什么燕赤霞了。这世界没有鬼。那是红色的，我亲眼看见的。我不是你大哥，你比我大。你别在这跟我咬文嚼字的。那我问你，那个东西是什么？如果那是人，嚯！如果现在出现的红衣女人跟零九年是同一个人的话，应该不会是张莎莎。零九年，她才十四岁，这么设定的话。昨晚剧院里应该有两个人，一个在影厅，就是那个红衣女人，一个在放映室，看到了我。不对，至少还需要第三个人，第三个掐断了电源。跟大家说，这家店的面特别好吃。看，店员小哥哥还特别的帅。这已经是第七碗了，今天要挑战第十五碗。哎
，师傅不在，师母也不在，师傅和师母日日琴瑟和鸣，好事将近。哎，你知道陆虎他要剧院吗？有传闻的那个。对啊，你知道吗？有姥姥。什么姥姥？会吃人的姥姥啊。谁啊？就是。哎呀，还能是谁呀、啊？就是《倩女幽魂》里头那个那个吃人的姥姥。他最喜欢看《倩女幽魂》。刘兆明老师演的舒晴姥姥演的最好。行行行，你快快去招呼客人去。哦，对了，昨天晚上谢谢你把阿超送回来。哎呀，没事。那么晚了，你一个人在大街上干什么呀？我我看下伙计去。哎哎哎！除了阿成之外，你还看到其他人了吗？阿成说他晕倒之前还看到一个红色衣服的女人，你知不知道？是老了，是老了，是老了。你真的很喜欢看《倩女幽魂》啊？最喜欢看电影了，我看了可多电影了。张莎莎说她也很喜欢《倩女幽魂》啊。师母是宁小倩，师父是宁采臣，姥姥就是。哎，这这，胡八道什么你？你们两个鬼鬼祟祟去剧院干什么呢？张莎莎出事那天，剧院工人也出了事儿，从那天开始。他就非常古怪，神出鬼没的，从来没有句实话。说吧，莎莎跟西丽到底怎么了？李施主，那天晚上我在街上，除了看见你朋友以外，别人谁都没看见。再说师傅和师娘的事，我们一做徒弟的，无可奉告。放。
，快看，快看，我这个，我这个好，看见没有？我这个好，我不行，你看我这个还是要的。哎，进来，哎哎哎，出来，我知道你在里面。我想单独和你聊聊，就我们俩。师傅，叉叉在哪？他总说和你在忙工作上的一些事情。你们忙的，就是路口那家剧院吧？你知道我在剧院里面看见什么了吗？里面就是你们一直想隐藏的东西。说吧。你们以为故意装神弄鬼就能阻止剧院被拆掉吗？剧院每次要拆，就会有不好的传闻。可算起来，张大山还小，应该什么都不知道。这唯一的可能，就是你。我不知道你到底是谁，跟张莎莎有什么关系？我只知道她很重视你，她在我们面前，只为开玩笑装轻松。只有跟你在一块的时候，才会流眼泪。天天以渡劫的名义去追求他，你是真的喜欢他吗？还是你在利用他，利用他掩盖你的秘密？你这么做，你还算是个男人吗？你？剧院早晚都会被拆，谁也拦不住。就算你装神弄鬼，又拖得了多久呢？系列，你欠下那条人命，迟早都会被曝光的。墙上这具尸体，至少也有十年了吧？你还需要解释，还是我直接报警？这具尸体有关系吗？坐吧。吃药了吗？警察局那边解释清楚了吗？那个白骨到底怎么回事啊？啊，怎么一下搞这么多麻烦啊？我觉得我可能伤害他了。其实李家这种人很难得啦，在我们这个社会，每个人都各顾各的，很少有人还像他这样对别人一腔热血。上一次阿成在森林里迷路了，我们在一个山沟里听到他的声音，那个山沟好深，什么都看不清。可是李家想都没想，直接跳下去了。虽然我成日穿佢，成日窒佢。但系人哋堂堂一个高材生，第时仲要出国留学噶嘛？我知道我哋冇可能噶，咁但系我唔甘心啊嘛，我住咗咁耐，我有啲唔舍得咯。我跟他认识了两个月吧。可是我觉得这两个月比你什么时候都有趣。你
你见我只会赚钱养家，除了你，我根本没有其他朋友。以前我觉得就这样了，应该习惯了，我觉得自己够坚强了。最近老想哭，五年了吧？我五年没哭了。啊你说这位大师到底想说什么呀？字面上的意思是想告诉你，让我先想清楚后果了，再去调查。那你查来查去，到底想查什么呢？我是担心查查跟西里和剧院的白骨有什么关系。现在呢？现在我告诉你，后果很严重，查查快跟你 say 拜拜了。那你说什么了？还用得着说什么吗？你打电话他都不接，也是巧了，谁都没发现，嘿，就你发现了一堆白骨。哼，你说那堆白骨是谁？是发生了什么意外，还是被谁杀了？如果跟他们都没什么关系，那查查跟西里在剧院里面鬼鬼祟祟的干什么呢？什么剧院？太神秘了吧！李佳，你确定要继续查吗？知己知彼，你不了解叉叉是一个什么样的姑娘，你以后怎么跟她相处？我说的没错吧？我找了几本九七年的八卦杂志，你去那边找一下九七年的其他资料吧。我靠！九七年那场大火烧死的三个人都是剧院的股东，一个叫林有凡，一个叫郭俊，还有一个叫邓大远。林有凡是电影导演，郭俊是制片人，邓大远是。投资人，警察怀疑有人故意纵火，但查了很久都没有找到凶手。三具尸体当场就被发现了。那你发现的那具白骨是谁啊？哎，你要去哪儿啊？我去找人打听打听，获取一下绝密内幕。本来林有凡、郭俊、邓大远三个人，曾经十几年前都是好朋友，后来因为电影投资失败，三个人的关系变得很差。这个就是九四年他们拍的最后一部电影《云间逆战》，投了很多钱，后来女主角疯了，男主角跑路了，电影也就黄了。疯了？对啊，女主角疯了。长得最帅的应该就是男主角。
，这是女主角吧？这个女主角叫张韵，长得还挺漂亮的。一九七一年出生，祖籍上海，电影演员。胡森，你别走啊！那个，那个穿红衣服的女的，就是她。每晚夜，水胆龙威，红番区，把边星军都系开我哋香港九五年嘅电影。我细细个就已经嚟到香港啦，细个就已经系嗰啲影厅啊、剧院啊，仲有嗰啲露天电影咁样，一心就谂住咧做一个拍电影嘅。结果搞嚟搞去，最终咪做个场景咯。本来九五年就已经要上映，但系拍到一半，停咗。都算系我最后一部嘅电影，为什么停拍啦？你知唔知道九三年嘅《侏罗纪》喺香港几多票房？六千万。九七年嘅《泰坦尼》一个亿。不过咧，我哋香港去到九十年代尾咧，电影冇得做啦，好多人都转行，但系有啲咧就话个心都系唔死啊，结果就系想赌一赌呢部片。投資唔少嘅，但最後就係衰咗一個女演員身上。聽說這個女演員後來瘋了，是不是？係啊，真係可惜啊！張韻啊，嗰個時候啊，係啊，導演啊喺上海帶過嚟香港嘅，好靚啊！個個男人咧睇到都心癢癢。聽人講咧，佢同導演啊分過，佢老婆咪日日嚟片場搞事咯，話你聽。佢老婆唔系人感品噶，佢一嘢就按啊张韵喺个地度，一巴一巴咁样打落去，全部人都听到。就算几有钱都冇用啦，最后都系拍唔成。我最后连钱都收唔翻啊！咩电影梦啊，搞嚟搞去，咪系梦一场。导演跟张韵好了，导演他老婆天天打人，电影拍不下去了，演员也就疯了。哎，这是有点太太太简单了。为什么在剧院装？如果张韵真的跟导演有一腿。导演林有凡被烧死，张韵不忘旧情，经常去剧院也很正常吧。电影九四年停拍的，林有凡九七年死的，红衣女鬼第一次出现是在零九年，中间隔了十二年，逻辑上说不通啊。那天碰见张韵，她好像在找什么人，叫普生。他还叫我普生，没什么关联信息。这个林有凡长得也太丑了吧！把我认成他，简直一个天上一个地下。把我认成他，太侮辱我了简直就是一场灾难！我去找了张韵在演艺班的同学，他们说了张韵不是导演的小三儿啊。张韵那么清高，怎么可能当了那烂龅牙的小三？哎，我记得他那个老婆稀奇可怪了，得罪了大佬，被领奖学金，还被住进了医院呢。然后觉得她就怀孕了。哦，是那个那个女摄影师吧？那个摄影师。是叫普生吗？他的名字好像叫光哥，不叫普生
我，可又是谁？林有凡、普生、光哥，到底哪个版本才是事实啊？怎么大家记忆都这么混乱？不是混乱，而是每个人对事情的看法都不一样。可他们说的话都自相矛盾，我们该相信哪个版本？可能只有张韵本人的记忆。才最接近事实。哎，最后还是得找张韵喽。你们，啊，这几个人之间到底有什么联系呢？跟叉叉有关的故事越来越复杂，我开始有点害怕。李佳，我跟你说啊，林家可是明星，只有半个小时，抓紧了，先走了。阿成。给你，干嘛呀？昨晚喝那么多酒，胃里膜肯定受刺激了，喝点牛奶有好处。这么关心我呀？说真的，要不是我家大业大人脉广，上哪儿去跟你找这样的关系啊？李佳，你这次要是查清楚了，想怎么报答我呀？怎么报答？以身相许啊？以身相许，我，<笑>你想啥呢？对了，这样你跟张韵是什么关系呀、啊？萍水相逢吧。为什么打听他？我有个很好的朋友，可能和他有点关系。我也查了几年前的新闻，您是唯一一个去看望过他的人。原本我们关系是不错，可是他疯疯癫癫的，根本认不出我来。几年前我还带了些钱去看他，结果被他赶了出来。就这件事情，还被狗仔拍到了呢，真是人红是非多，还编了一大堆八卦。那您知道他现在在哪儿吗？不知道啊，后来就再也没有联系过了。怎么突然就疯了呢？是不是遭遇什么刺激了？本来以为他要大火了，结果戏拍了一半停了，她怀了孕又被男人抛弃，哎。你说这件事情放在谁身上不会被刺激啊？不过他女儿倒是蛮懂事，蛮正常的。你见过张韵的孩子？那时候大概也就十三四岁，圆乎乎的，五官不像张韵，但是笑起来很可爱，有一颗虎牙。阿成。重磅消息，我给你发的地址，张韵家的地址，你去了吗？阿张，千万别去，你知道吗？那个女星，那个疯了的张韵，是张叉叉他妈。叉叉叉，你，叉叉，你怎么在这儿啊？我，我叉叉，我先回家了。叉叉。你说呢？我是他，你，那我该怎么办？我现在给他道歉去。你回来，让他一个人冷静一下吧。明天去，明天我跟你一块儿去。早知道是这样，我真不应该帮你。你说谁愿意让别人知道自己的妈是个疯子？都是你的错。嗯，你，你要是因为这个事儿嫌弃叉叉，我。我饶不了你。我可能更觉得，我跟他是一路人。啥？我们俩很像。
是这家吗？应该是。你又不是来相亲的，你紧张什么呀？这你就不懂了。道歉是一件很不容易的事情，就三个字，有什么不容易的？赶紧的。正因为这三个字，所以形式很重要，不然会显得很轻浮。首先，你得做很自然的铺垫，然后循序渐进的，在你情绪最饱满的时候。对不起。没事没事，没事。呃，之前西利帮你搬家，就是搬到这儿。啊，我怕他老是跑去剧院那边去吓人，而且最近他精神也不是很好。我就想着搬得远一点，住得好一点。没想到搬到湾仔这么远了，他还是跑过去。哦，就是万圣节那天。哎，那阿姨为什么老去剧院啊？她喜欢看电影。以前剧院还没关的时候。光树，也就是西利他爸，总是半夜给他放专场。后来剧院关了，他偶尔还是会跑过去，可能时间长了就成了习惯了吧。所以每回听说剧院要拆，他反应都特别大。可能因为里面有他和光树的记忆，他放不下吧。光叔，以前是不是摄影师啊？你怎么知道？他是西利的父亲。啊。那西利是你哥？他是我哥，但不是亲哥。你们脑电波在交流什么？以前一直是光叔照顾我和我妈，后来光叔去世了，换成犀利照顾我们。我不是光叔的孩子，我姓张，跟我妈姓。我没有爸爸，也不知道我爸是谁。你们没觉得我们三位很有缘分吗？同是天涯沦落人，你，他，香港小哪吒，中介小天后，出身还如此的传奇。我，石晨，为爱走天涯。虽然差点搭成一条小命，他，李佳，他。我发现我好像不是太了解他，什么乱七八糟的，他还不好概括吗？他就是我们里面最招人烦的那个啊，又善良，又高尚，又正义。嗯、这是我 QQ 空间签名。QQ 空间是什么？那我们先走了。咬死你！咬死你！咬死你！咬
士。哎，走，全部走，张小姐嬲啦，明唔明啊？有，全部散开，有，有，哎，散开晒啦，张小姐，有事，冇事啦，冇事啦，冇事啦，全部散晒啦，根本不怕他们啊，唔好咯，有，瞓下先啊，好唔好啊？休息下先啊，瞓一阵先啊，有事，啊，不怕，哎，唔惊。还好吗？没事。去过医院了吗？嗯，去过一次，吓得差点从楼梯上滚下来了。后来就不肯去医院，每一次去医院就发疯。有一次，把自己的头撞地上，满脸是血。光叔就说不让他再去了。说，太可怜了师傅，这是我们头一回跟您回老家。师爷的遗物都在哪儿放着呢？只剩一个箱子，胡说八道什么意？师傅说了，万物由道而生，再返回于道。我死的时候，什么都不许留。去去去去去！师傅，我把这箱子给您拿出去。点儿酒，点儿酒。师傅让我们两个去海边玩，走，买螃蟹去了。我是是师傅。我们有钱，我有钱。那那师傅，你一、二、三、四、五，五百的呀！谢谢师傅，带着香蕉买螃蟹了。谢谢师傅，带着走了。小心！听到小西，我的儿子，我知道我们之间有很多隔阂
因为你成长的时候，我很少陪在你身边。你曾经问我，离开家是不是因为喜欢张韵阿姨？我当时没有回答，不是因为你那个时候还小，我不知道怎么跟你说清楚，而是因为我自己也说不清楚。他叫张俊奇，是个演员，我是摄影，因为一样的野心，我们成了最好的朋友。那是我第一次看见他，春天一般的明媚，我一辈子都忘不了。很快，张俊奇和张韵相爱了，可公司不允许公开恋情，他们的地下情。也只有我一人知道。也因为如此，张韵在片场被导演开油，总是敢怒不敢言。张俊奇也是劝他忍耐，等戏拍完，一切都会好了。外面一个人从上海来到香港，你得在这站稳脚跟。你去过哪？把这部电影拍完，这是你最后的机会。直到发生了那件难以想象的事情。你是，你是上去别拦着我，沈老师，我们可以报警，我们可以报警啊！报警，就算害人的出场全抓起来，要查取证官司全都公开，那些狗仔会怎么想？别人会怎么议论他？你还让他怎么接受？啊？二十三岁，张云被那几个畜生糟蹋的时候才二十三岁。是那么好的一个女孩，带着最大的梦想到了香港，可一夜之间全都破碎不堪。我带张韵走，彻底离开这儿。我走之前，事儿的事儿，我必须处理干净。锦旗到底有没有来过剧院？也不知道那些血迹是谁的。反正那天晚上之后，他就不见了，剩下可怜的张云，彻底没有消息。后来有传言说，他卷款逃去了东南亚，还传说他的粉丝在泰国旅游见到了他。可张云说什么都不信，老是去码头等着。他的精神状态已经开始不正常了。总是把张俊奇叫成普生，说他的普生一定会回来接他。普生让我来这等他，可是他没有来。他是不是不要我了？也只有在看电影的时候，他的情绪才能够平稳一下。后来他的精神状态越来越糟糕，白天出现总是会吓到客人。更可怕的是狗仔，我不想让他凭空受到更多的刺激，只有辞了工作，当了电影院的放映员。至少在这个剧院，晚上没人的时候，我
，我可以让他安安静静的看场电影。你够了，现在还说这些破事，干什么？钟大人，郭巨，我们现在没办法回头，我们三个人把人都杀了，还怎么收手？我,我一直等着张俊奇回来，想听他一个解释，为什么没去码头，为什么抛下张元一个人走了？可我没敢想，早在那个晚上，他已经被林有凡、郭俊、邓大远这三个畜生给杀了。我还一度记恨他扔下张云不管，我这算什么朋友啊？我脑子完全出血，感觉整个人都要炸了。想都没想，就从车里拿了汽油，擦亮了火柴。等我冷静下来，一切都有。警察很快就怀疑到了我，可现场基本都烧没了。他们没有直接证据，只能不断的找我问讯。好几次我差点就坦白了，可以想到我答应过张俊奇帮他照顾好张月，我还是什么都不能说。最后，你妈妈违心的帮我做了不在场证明。她的条件里，要么离婚，要么离张云远点。看着可怜的张云，想着去死的张俊奇，我只能选择对不起你妈妈，对不起你。之后，剧院也转让了好几次，纵火案也慢慢变成了悬案。可我心里一天也没踏实过，我总是梦见那场大火，梦见张俊奇。梦见那几个该死的畜生，西西啊，等你长大了，有一天看到这些日记，你会明白的。当时离开你们，不是因为我喜欢张云阿姨，是因为你父亲是个杀人犯。下吧。怎么样？你最近那些刺激性的画面还有出现吗？没有。那你怎么判断自己现在的情况？我觉得我现在的情况还挺稳定的，只是。只是我最近碰到一个病例，我有个朋友的母亲早年受到非常大的刺激，已经精神失常二十多年了。您觉得还有治疗的可能吗？如果方便的话，把病人带过来给我看看。如果情况好的话，还有可能有奇迹出现。就是说还是有希望的。他是你很近的朋友吗？我一个很好的朋友。我记得在你的。研究生申请报告里面提到，因为家庭特殊，你从小到大没什么朋友，也不会去结交什么朋友。我没记错吧？可你现在挺会结交朋友啊！我之前真的没有什么朋友的。你不用解释了，看来我对你还是不够了解。陈教授，陈教授，按理说，你自己的生活方式无权过问。但做人最起码有基本的诚实吧。我没有说谎，我之前真的没有什么朋友，只是我现在觉得，如果有朋友能够一起分担，不也是件挺好的事情吗？你这种情况让别人去分担，你觉得对你那个朋友公平吗